Aquí le tenemos la segunda parte del resumen de noticias de noviembre de 2021. Noviembre fue un mes que pasará a la historia por ser particularmente trágico. Era sábado 6 de noviembre cuando la caseta de San Marcos en la México-Puebla se convirtió prácticamente en un infierno. Un camión sin frenos impactó a toda velocidad contra seis vehículos, lo que dejó un saldo de 19 muertos y tres heridos graves. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 33 de la autopista México-Puebla con dirección a la capital del país. Entre los decesos se contó al operador del transporte que ese momento llevaba un cargamento de base de champú. Pero los muertos se sumaban, además en el campo de la salud. La pandemia en esos días no daba tregua y precisamente fue cuando se llegó a la fatídica cifra de 16 mil fallecidos en Puebla a causa de la COVID-19. ¿Y cómo olvidar a Luis Genaro y Victoria, de 3 y 5 años de edad? Hermanitos que fueron dejados por su madre con una vecina para no volver. Su historia se hizo viral y por meses se buscó a familiares sin que nadie los reclamara con prontitud por lo que fueron sujetos a los procedimientos legales para su bienestar. Hasta el momento no tenemos información, precisamente eh, nosotros hicimos como siempre la investigación correspondiente para buscar familia extensa, hasta el momento no, pudimos, eh, no hemos podido encontrar algún familiar. Llegó el 10 de noviembre y Puebla seguía en luto. Ese día se confirmó el cuarto deceso tras la tragedia de Xochimehuacán. Se trató de una mujer de 43 años de edad quien presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de la superficie corporal. Además, se dio de alta a un niño de dos años quien estaba evolucionando favorablemente. De esta forma permanecían siete pacientes en tratamiento, tres en el Hospital del Norte y cuatro en la traumatología y ortopedia del sector salud. Así se llegó a la primera quincena del mes con una historia tan triste como cruda. Un hombre se sumó al Museo de la Historia del Terror de Puebla. Lo descubrieron con dos cabezas humanas que eran nada más ni nada menos que de sus suegros. El hombre de 28 años fue descubierto en las inmediaciones del Puente de México, en donde lanzaría las cabezas al río. Sin embargo, no lo logró, pues policías lo notaron sospechoso e hicieron el macabro hallazgo. Horas después aparecieron los cuerpos y se descubrió que lo mató por haberlo corrido de su casa. Así terminaba la mitad de noviembre.